Assalamu alaikum, I am Adnan Shweb, faculty member at Comsat Institute of Information Technology and today is our lecture number 14 on the topic of intangible assets. In the last lecture what we have discussed is the depreciation, depletions and impairments and how these are being impaired, what are the special issues required regarding this depreciation, depletion and impairment that has been there. So, which kind of issues exist? What were they? What were they? What were they? Then we had special methods. Then we saw that the impairments were how they were caused. What basis were the impairments? We have studied each and every type of that impairment. And impairment we had defined what was that means there is certain impairment loss. That when your value, which is the current carrying value, is not being recovered by the future cash flows, so that means the asset is being impairment. So then we have done the some recoverability test. Some tests are also, also involved in the intangible assets of today's. We also read a slide that depreciation depreciations tangible and intangible. Amortization intangible and intangible. And depletion natural resources. So in this we will do amortizations that how these intangible assets are being amortized over the time and how they can be recoverable. There are certain recoverability tests that are involved that we will tell you what are these intangible assets that can be recoverability or can be recoverability. So there are certain things that are known to be our advanced and there are also certain issues that are relating to them. So let's see. Learning objectives. Describe the characteristics of intangible assets identify the cost to include an initial valuation of intangible asset because an in, in, uh, initial valuation of intangible assets is an issue usko kaise humne pura karna hai that is we are going to see explain the procedure of amortizing describe the types of intangible assets conceptual issues bahut exist karte hain intangible assets ke wo issues humne ko isme study karne hain accounting procedures for recording good wills patents ko kya kis tarah karna hai accounting issues related to intangible assets impairment jab intangible asset bhi impair hota hai उसमें क्या इश्यूज इन्वॉल्व में वो हमने देखने कॉन्सेप्चुअल इश्यूज रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्चुअल इश्यूज कौन-कौन से एग्जिस्ट करते हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एक्सप्लेन द अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सिमिलर कॉस्ट एंड इंडिकेट द प्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स दिस इज द होल वेब ऑफ आवर टॉपिक टुडे इंटेंजिबल एसेट इश्यूज कुछ कुछ देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूएशन एंड अमोर्टाइजेशन में कौन कौन से इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इंटेंजिबल देखेंगे मार्केट रिलेटेड अलग होते हैं कस्टमर रिलेटेड अलग हैं आर्टिस्टिक रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टेक्नोलॉजी रिलेटेड गुडविल्स दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ इंटेंजिबल्स इंपेयरमेंट्स कैसे कैसे करनी इसकी लिमिटेड लाइफ ऑफ इंटेंजिबल्स की किस तरह करनी है इनडेफिनेट के साथ किस तरह करनी है गुडविल की किस तरह करनी है समरी देंगे देन हाउ द इंपेयरमेंट बींग डन इन द इंटेंजिबल एसेट्स Research and development cost, we have to do impairments, we have to do evaluations, identify R&D, accounting for R&D, similar cost and some conceptual questions. Presentation and analysis of intangible assets and R&D cost are also being discussed in this lecture. Intangible assets issues, characteristics, lack of physical existence, which is not physical existence, which is the most difficult work of the evaluation. Assets are those things. Intangibles ki as valuation sab se mushkil kaam hota hai. Not financial for instruments. Ye koi financial instruments nahi hote. Financial instruments ke baas bhi certain value hote. But they don't have any value. Or there is some prescribed method for valuation. Value hoti hai inki. But there is no certain prescribed method for valuations. Normally classified as long term assets. Common types are patents, copyrights, franchise, trademarks. गुडविल्स पेटेंट्स क्या होते हैं कि जब आपके पास एक सर्टेन चीज है उसके ऊपर आप कहते हो कि दैट ये मैं सिर्फ मैं बना सकता हूं और कोई नहीं बना सकता दैट मीन यू हैव रजिस्टर्ड अ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क का मतलब ये है कि दैट देयर इज सर्टेन लोगो कॉपीराइट का मतलब है कि दैट थिंग इज बिलोंग्स टू मी एंड फ्रेंचाइज एंड लाइसेंसिंग यू ऑलरेडी नो दैट इट्स ऑन द बेस ऑफ योर रॉयल्टी कि आप किसी के नाम यूज कर रहे हैं तो दैट मींस यू आर फ्रेंचाइजिंग Purchased intangible valuations का किस तरह करना है purchased intangibles का recorded as cost यानी जो intangibles कुछ purchase कर दी जाते हैं कुछ generate हो जाते हैं तो कुछ purchased intangibles में एक आ चीज आती है जिसे कहते हैं franchise तो वो ही purchased intangibles में आते हैं या आपने किसी चीज के copyrights purchase किए that is also being a purchased intangible हमेशा recorded at cost जितनी amount के purchase किए हैं हमने उसी amount पे record करने हैं include all cost necessary to make intangible assets as the 
for its intended use yani includes all cost necessary to make intangible asset for use sari cost jo se use mein lane ke liye hoti hain wo sari isme include kar di jati hain then typical cost includes purchase price legal fee other incidental expenses these all are included in this valuations purchase price bhi include hogi legal fee bhi aur agar koi incidental expenses hue that are also being there valuations internally created tangibles kuch internally created hote hain kuch purchase hote hain kuch internally create hote hain ki company ne apni mehnat se ye intangible create kiya hai 10 saal lage use loyalty banane ke liye 10 saal lage use apni reputation banane ke liye to that means these are internally created intangible assets generally expensed only capitalized direct cost incurred in developing such as legal cost yani unko develop karne ke liye kuch legal cost lagti hain that are included in it yani wo generally they are considered as expensed amortization of intangibles limited life intangibles hote hain amortized by systematic charge to expense over life yani normal jisse depreciation karte hain wo systematic method hota hai jiske through hum log charge karte hain life pe credit asset account and accumulated amortizations useful life should reflect periods over which it will contribute to cash flow yani useful life ye bataya kab tak iski wajah se hame cash flow receive hota raha hai amortization should be cost less residual value yani ki it should be cost लेस रेजिडुअल वैल्यू जिस तरह हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करते थे कुछ इंडेफिनेट लाइफ के लिए इंटेंजिबल होते नो फोर्सिबल लिमिट ऑन टाइम ऑफ एसिड एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कैश फ्लो सो जब इस तरह केस होगा तो कोई अमोर्टाइजेशन भी नहीं की जाएगी एंड मस्ट टेस्ट इनडेफिनेट लाइफ इंटेंजिबल फॉर एम्पेयरमेंट एटलीस्ट इनडेफिनेटली यानी कि मस्ट टेस्ट इनडेफिनेट लाइफ इंटेंजिबल फॉर एम्पेयरमेंट एटलीस्ट एनुअली यानी उसको हम लोग करें क्या उसकी टेस्ट करेंगे कि क्या इसकी इसे इंपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऑन एनुअल बेसिस पे फॉर इनडेफिनेट लाइफ कि हर साल हमने चेक करने के वेदर इट शुड बी इंपेयर और नॉट वेदर इट शुड बी इंपेयर और नॉट नो हेयर यू कैन सी दैट देर इज द मैथड टाइप्स ऑफ इंटेंजिबल टू टाइप्स ऑफ इंटेंजिबल आर देर दैट इज लिमिटेड लाइफ एंड इनडेफिनेट लाइफ the two things are there purchased or internally created first if purchased then capitalized it and internally created ex except for direct cost or such legal cost internally created means it could be a expense and the amortization is done over useful life impairment test recoverability test and then fair value test and fair value test only yani ki recovery yani sabse pehle humne kya karna hai recoverability test and then fair value test for the case of limited life intangible indefinite mein kya hoga capitalize agar ki purchase hai to wo capitalize kiya jayega internally created hai to that would be recorded as expense amortization do not amortize amortization ki zarurat nahi hoti hai or fair value test only is required no recoverability test is being required in this case six major categories hoti hain intangibles ki kuch market related customer related artistic related kisi ne painting banayi hai koi aur painting ye nahi bana sakta so that means that is your intangible asset of rights contract related technology related and also being good live good will these are the types of intangibles market related intangibles example trademarks or trade names these are known as market related intangibles newspaper mass thread internet internet domain names and non competition agreements in united states trademark trade names has legal protection for indefinite number of 10 years renewable period capitalize acquisition cost acquisition cost ko capitalize kiya jata hai and there is no amortization because koi life nahi hoti inki theek hai na because ye jitne bhi trademark hai domain names and there is no life for it so hamesha capitalize kiya jata hai and no amortization involved in it then there is a customer related for example customer list order or production backlog these are the all customer related and both contractual and non contractual customer relationships these all are included in intangibles capitalized acquisition cost amortized to expense over useful life yani capitalized acquisition cost ko karte hain amortize kab tak kiya jata hai jab tak unki zarurat hai purane customer nahi kyunki customer kabhi badal bhi rahe hote hain so that means there is a life of these type of intangibles so that was of amortized over useful life and expensed now there is an illustration you can see that Grain Market Incorporation acquires a customer list of large newspaper for dollar six million. How many million was the customer list? Dollar six million on January one, two thousand twelve. Grain Market expect to benefit from 
इंफॉर्मेशन इवनली ओवर द थ्री ईयर इस थ्री ईयर कॉम कब तक इंफॉर्मेशन आपके काम की रहेगी थ्री ईयर तक रिकॉर्ड द परचेज ऑफ कस्टमर लिस्ट एंड अमोटाइजेशन ऑफ कस्टमर लिस्ट एट द एंड ऑफ इच ईयर यानी कि उसकी पहले आप परचेज की रिकॉर्डिंग करें एंड देन हर ईयर जो हमने उसकी ओवरऑल ईच ईयर अमोटाइजेशन करनी दैट इज ऑल्सो बींग रिकॉर्डेड तो कस्टमर लिस्ट सिक्स मिलियन कैश सिक्स मिलियन फर्स्ट वन अमोटाइजेशन एक्सपेंस टू मिलियन हाउ मे हाउ यू वी आर गोइंग टू फाइंड इट इट्स सिंपल आई एम गोइंग टू गो फॉर द वाइट स्क्रीन सो यू वी कैन राइट इट ऑन इट सो नाउ सिक्स सिक्स मिलियन डिवाइडेड बाय कितने साल तक वो काम की थी थ्री मिलियन तो कितने आते हैं टू टू मिलियन कितने आ गए ये दैट इज ऑफ टू मिलियन जब टू मिलियन आ गए हैं तो इसका मतलब है ये टू मिलियन हर दफा हमने अमोटाइज करना है और किसमें करना है क्या एंट्री पास करनी है वी हैव टू अक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन सॉरी अक्यूमुलेटेड अमोटाइजेशन क्रेडिट एंड हेयर इट इज दैट इज अमोटाइजेशन एक्सपेंस मीन्स टू से means to say this is the whole original cost and this is amortization expense so as you can see that here you find the amortization expense then customer list kisko kam kar rahe hain hum कस्टमर लिस्ट को कम करते जा रहे हैं कस्टमर लिस्ट की वैल्यू कम हो रही है ना बिकॉज एट द एंड आई एम गोइंग फॉर द वाइट साइड अगेन एट द एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग इसका मतलब क्या होता है जब भी हम बात करेंगे तो दैट मींस कि आपका जो भी एसेट है इनटेंजिबल एसेट्स रिड्यूस हो जाएगा बाय दिस वन लेस अमोर्टाइजेशन so that means it always means amortization expense debit and customer list credit so artistic related intangible assets are there examples play live uh, plays literally work musical pictures as they had the copyrights issues copyrights granted for the life of creator plus 70 year yani kitni life ke liye de dete hain creator plus claim plus 70 years that is being used in the us but ये पाकिस्तान में भी यही है कि दैट क्रिएटर्स से आगे 70 साल तक उसके कॉपीराइट्स उसे ग्रांट कर दिए जाते हैं कैपिटलाइज कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड डिफेंडिंग एसेट कैपिटलाइज की जाती है उसको एंड अमोटाइज एक्सपेंस ओवर यूजफुल लाइफ इसको हम लोग यूजफुल लाइफ के ओवर लेके चलते हैं लाइक एग्जाम्पल आर वॉल डिजनी मिकी माउस डोनल्ड डक एक्सेट्रा यू कैन से दैट इट्स ऑल आर द आर्टिस्टिक रिलेटेड इंटेजिबल एसेट दीज आर द कार्टून करेक्टर एंड अ पूरा प्रोडक्शन हाउस contract related there are also being certain intangibles franchise licensing agreements these are all included in contract related franchise with a limited life should be amortized to the expense over a useful life a franchise will no indefinite life should be carried out at the cost and not amortized yani ke wo kya hoga indefinite life should be carried at cost hamesha cost pe rehti hai aur uski amortizations nahi hoti technology related intangible assets patent technology trade secrets granted by the us patent and trade offices yani kuch trade secret secrets hote hain usme aap rakhte hain for example care and mark dono ski ke example hain patent gives holding exclusive use of period for of 20 years yani ki uski patent jo bhi hoga ki ye maine cheez bana li koi aur nahi bana sakta is tarah ki to that means you are registering a patent and exclusive use for 20 years 20 saal tak sirf main use karunga uske baad jisne banana hai bana le 
कैपिटलाइज कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ पेटेंट हमेशा परचेज किया जाता है पेटेंट तो उसे कैपिटलाइज किया जाता है एक्सपेंस यानी आर एंड डी कॉस्ट इन डेवलपिंग इट जो भी आर एंड डी कॉस्ट लगी उसे डेवलप करने की वो इंक्लूड की जाती है एमोटाइज ओवर लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ विच एवर इज शॉर्टर या तो उसकी लीगल लाइफ ज्यादा है ट्वेंटी ईयर्स या उसकी यूजफुल लाइफ ज्यादा है जो जो ज्यादा है उसे छोड़ देंगे और जो कम है उससे हम लोग कंसिडर करेंगे फॉर एमोटाइजेशन फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ इंडेंजिबल हेर एट कॉर्पोरेशन इनकर वन एटी थाउजेंड यूज डॉलर इन लीगल कॉस्ट ऑन जनवरी वन टू थाउजेंड ट्वेल्व टू सक्सेसफुली डिफेंड पेटेंट कितनी करें डिफेंड करें पेटेंट को द पेटेंट यूजफुल लाइफ इज ट्वेंटी ईयर अमोटाइज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस हार कॉट रिकॉर्ड द लीगल फी एंड अमोटाइजेशन एट द एंड ऑफ ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेल्व एज फॉलो किस तरह एंट्री करेंगे इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल पेटेंट वन एटी थाउजेंड का था किस तरह परचेज किया क्या इससे अब अमोटाइजेशन किस बेस पे करनी है ओवर 20 इयर्स स्ट्रेट लाइन 20 से जब से हम लोग डिवाइड करेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट कम्स टू द 9000 एंड किसको रिड्यूस कर रहा होगा ये दैट रिड्यूसेस द पेटेंट पेटेंट को रिड्यूस कर होगा एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस कस्टमर लिस्ट एग्जांपल नाउ देयर इज अ गुडविल गुडविल इज आल्सो बीइंग देयर Conceptually, it represents the future economic benefits arising from other assets acquired in business combination that are not individually identified as separate, recognized, separately recognized. Okay, right? Conceptually, represents the future economic benefit. कोई किसी चीज़ का future economic benefit arising from other asset acquired. जो हमने अदर एसेट्स रिक्वायर किए उसकी वजह से जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिला है इन द इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन दैट आर नॉट इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड और ऐसा बिजनेस कॉम्बिनेशन नए जो पहले आइडेंटिफाई नहीं हुआ एंड सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं हुआ ओनली रिकॉर्डेड व्हेन एंटायर बिजनेस इज परचेज तभी रिक्वायर करना है जब ये एंटायर बिजनेस को परचेज कर लिया जाए गुडविल इज मैयर्ड एज द कॉस्ट ऑफ परचेज Over the FMB of unidentifiable asset purchase, internally created goodwill should not be capitalized. ये internally create की जाती है इसके ऊपर कोई भी capitalizations नहीं होती और ये क्या कहलाती है cost of purchaser over the FMB to identify net asset purchase. Let's see in an example so that you get a clear point of view. ऑफ अ गुडविल के गुडविल किस तरह मैयर की जाती है और किस तरह अकाउंट फॉर की जाती है मल्टी डायवर्सिफाइड इन कॉर्पोरेशन डिसाइडेड दैट इट नीड्स अ पार्ट पार्ट डिवीजन टू सप्लीमेंट इट्स एक्सिस्टिंग ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूटरशिप द प्रेसिडेंट ऑफ मल्टी डायवर्सिफाइड इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द ट्रैक्टरिंग कंपनी अब वो क्या कर रहा है पूरा एक कंपनी को बाय करना चाह रहा है इज प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशंस ट्रैक्टरिंग कॉर्पोरेशन बैलेंस शीट क्या कैश अकाउंट इन्वेंटरी प्लांट्स इक्विपमेंट दैट इज ऑफ टू फिफ्टी फाइव थाउजेंड एंड द टोटल इक्विटी एंड इंक्लूडिंग करंट लाइबिलिटी इज टू दैट इज बींग इक्वल That is being equal. ये दोनों क्या है Equal है So that means ये आपकी जो आपने फॉर्म एक्वायर करने लगे हैं जिसे आप खरीदने लगे हैं दैट हैज अ ट्रैकलिंग कॉपरेशन एंड दैट हैज एसेट्स ऑफ टू फिफ्टी फाइव थाउजेंड यूज डॉलर एंड मल्टी डाइवर्सिफाइड दैट आर टेलिंग अंडरलाइंग एसेट्स टू डिटर्मिन देयर फेयर वैल्यू कैश देयर इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अकाउंट रिसीवल थ्री फिफ्टी थाउजेंड इन्वेंट्री वन ट्वेंटी टू थाउजेंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू जीरो फाइव थाउजेंड पेटेंट एटीन थाउजेंड लाइबिलिटी फिफ्टीन फिफ्टी फाइव थाउजेंड ट्रैक्टलिंग डिसाइड टू एक्सेप्ट मल्टी डाइवर्सिफाइड ऑफर ऑफ फोर हंड्रेड थाउजेंड विच इज विच इज दट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल इन एनी अब क्या कह रहा है कि मल्टी डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिगेट ट्रैक्टलिंग अंडरलाइंग एसेट टू डिटर्मिन देयर फेयर वैल्यू अब वहां पर तो हमने बैलेंस शीट को देखा था लेकिन यहां हम क्या निकाल रहे हैं फेयर वैल्यू जब हम फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमने एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं कि हाँ जी हमारे पास एक्चुअली नेट एसेट कितने आ रहे हैं प्लस पेटेंट कोई उसने पेटेंट रजिस्टर कराया हुआ दैट वुड ऑल्सो बींग एडेड बिकॉज वो पेटेंट एट द एंड किसके पास आना है आपके पास आना है तो ट्रैक्टरिंग ने क्या डिसाइड किया कि नहीं अगर इसकी वैल्यू जो आ रही है फेयर वैल्यू वो साढ़े तीन लाख आ रही है तो हम क्या करेंगे इसे ऑफर चार लाख यूएस डॉलर आएगी तो जब हमने चार लाख यूएस डॉलर तो कितनी हमने ऊपर की वी हैव गिवन अब ऑफ फिफ्टी थाउजेंड यूएस डॉलर साढ़े तीन लाख की जगह हमने कितने दिए उसे चार लाख दिए वेल डाइवर्सिफाइड ने जब वेल डाइवर्सिफाइड ने चार लाख दिए तो इसका मतलब है एडिशनल जो अमाउंट दी है उसकी ओवर एंड अब फेयर मार्केट वैल्यू तो उससे हम कहेंगे दैट इज नोन एज गुडविल बेस्ड ऑन गुडविल दे हैव गिवन द कंपनी ऑफ बेड ऑफ फोर लैक और यही देख लें वैल्यू असाइन टू गुडविल कितनी आ रही है फिफ्टी थाउजेंड कितनी आ रही है फिफ्टी थाउजेंड 
Now, how to record a goodwill? Goodwill को कैसे record करने? Multi diversified record this transaction. जब भी आप company खरीदी है, उसके cash, property, plant, equipment सारा कुछ आ गया। तो property, plant, there is patent, inventory, receivable, cash, goodwill. Everything is there. Liabilities को liabilities में credit कर दिया है and cash को cash में credit कर दिया है। Another example of recording goodwill, so you have a more clear idea regarding goodwill. Global Corporation purchased a net, net asset of local company for dollar three hundred thousand. यानी कि उसने क्या किया? Purchased net asset in a lo of local company. ये local company की उसने purchased कर लिए assets that is of dollar three hundred thousand on December thirty first two thousand twelve. The balance sheet of local company just prior to acquisition is cost इतनी fair market value भी सामने आ रही है and that is known as one fifty five thousand and that is two twenty five thousand and liabilities are also there. So there is a difference that Liabilities are 155,000 and 155,000. So the difference among liabilities and FMV, future market value, so that becomes of 200,000. कितने का difference आ रहा है? कि fair market value कितनी आ रही है उसकी assets की that is of 200,000. Because जब assets में से आप क्या करते हैं? Liabilities minus कर देते हैं तो then we have a fair market value of net asset that is of 200,000. Now, if you can see that in the previous case, the whole value is 155,000 and if you are going to deduct 25,000, that becomes 130,000. That means that is your overall book value or fair book value of net assets. Fair value of net assets is 200,000 and purchase price. What is that? Purchase price is $300,000 जो कंपनी ने उसे परचेस करना है तो दैट मींस परचेस प्राइस इज डॉलर 300,000 सो जब भी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू के बीच में देखेंगे डिफरेंस तो वो कहलाएगा रीवैल्यूएशन और जब भी आपके पास फेयर वैल्यू और परचेस प्राइस में डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज गुडविल कि फेयर वैल्यू और परचेस में कितना डिफरेंस है दैट इज ऑफ 100,000 दैट इज नोन एज गुडविल और जो बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में डिफरेंस है दैट इज नोन एज रीवैल्यूएशंस यानी रीवैल्यूएशंस आप उसे कहेंगे now global corporation purchased a net asset of company of dollar three hundred thousand. December thirty first, the value assigned. Now you can say the calculation of goodwill, cash fifteen thousand, receivable ten thousand, inventory seventy thousand, equipment one thirty thousand, account payable twenty five thousand. That leads to two hundred thousand, and purchase price is three hundred thousand. The remaining is known as goodwill. That is of hundred thousand US dollars. Now what the journal entry would be again cash. Receivables, inventories, equipments, goodwill, their account payable, 25,000 and then remaining is being done through cash. That is the entry pass to recording of goodwill. That when we have purchased something, we will record this goodwill. Record. Some of the time, goodwills are also being write off or bargain purchases are. Sometimes the goodwill is being write off and bargain purchase will be done goodwill write off goodwill consider to have an indefinite life kabhi bhi goodwill ki hamesha consider kiya jati hai ki iski indefinite life hai and should not be amortized isse amortize na kiya jaye only adjust carrying value when goodwill is impaired aur jab bhi goodwill khatam ho rahi hai impaired ho rahi hai to usse hum kahenge ki that adjustment of carrying value would be done Bargain purchase, purchase price less than fair value of net asset. कभी हम लोग जरूरी नहीं कि हम लोग over देने, कभी भी हम लोग उसे अपनी उसकी fair value से कम भी purchase price लगा सकते हैं. Amount is recorded and gain by purchases. और amount कैसे record की जाती? Gain by purchaser. जरूरी नहीं क्योंकि अभी तक हमने दोनों cases में क्या देखा है? कि हमारे पास goodwill हमेशा तब आ रही थी जब हम लोग उसकी ज़्यादा बोली लगा रहे थे फर्म की लेकिन हम कम भी तो लगा सकते हैं जब कम लगाएंगे तो वो कहलाएगा बारगेन परचेज और इसीलिए अमाउंट इज रिकॉर्डेड एज गेन बाय द परचेजेस उसे क्या कहते हैं गेन बाय परचेजर्स इंपेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट इंपेयरमेंट ऑफ लिमिटेड लाइफ इंटेंजिबल सेम एज इंपेयरमेंट ऑफ लॉन्ग लिव्ड एसेट्स इफ द सम ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर नेट कैश फ्लो इज लेस देन कैरिंग अमाउंट the impairment has been occurred. That is known as recoverability test. The impairment loss is the amount by which carrying amount of asset exceeds the fair value of an asset. Fair value test. Yani ke fair value of test se kitni zada hai carrying value. The loss is reported as a part of income from continuing operation. Yani jo bhi loss hoga usse report kaise kiya jayega. As a income from continuing operation or other expenses and losses section. Yani ye do options hai jiske andar hame se 
पुट कर सकते हैं इंपेयरमेंट ऑफ टेंजिबल एसिड्स प्रेजेंटेड बिलो इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉपी राइट ओन बाय बॉटिसली कंपनी यानी क्यों कह रहे हैं प्रेजेंट किए जा रहे हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉपी राइट ओन बाय बॉटिसली एट डिसंबर थर्टी फर्स्ट टू कॉस्ट एट मिलियन Carrying amount 4.3 million. Now there's a difference, huge difference. Expected future cash flow 4 million. First of all, recoverability test. Future cash flows are lower than carrying amount. And then fair value test. When you can see that 3.2 million. So that is again fair value and uh, carrying value is higher than fair value. The copyright has the remaining useful life of 10 years. Prepare journal entry to record impairment. Prepare journal entry to record amortization expense. So first of all, recoverability test. Expected future cash flow four million, carrying value three lakh. Asset is being impaired. Then we have a per, uh, general entry for fair value test. Carrying amount kitni thi? Four point three million. Fair value three point two. Loss on impairment kitna hai? One point one million. First loss of uh, impairment one point one million two. कॉपीराइट कॉपीराइट को सारा क्रेडिट कर देंगे किसको कर देंगे जो आपके पास इनटेंजिबल एसेट उस सारे को कंपेयर छोड़ देंगे यानी उसे हटा देंगे यानी कि वी हैव टू जस्ट पुट इट ऑन द क्रेडिट साइड द कॉपीराइट एंड ऑल दीज थिंग्स आर बीन क्रेडिट टू द कॉपीराइट प्रिपेयर द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड अमोटाइजेशन एक्सपेंस फॉर टू थाउजेंड थर्टीन रिलेटेड टू कॉपी राइट यानी कि जो भी प्रिपेयर करेंगे जनरल एंट्री रिकॉर्डिंग अमोटाइजेशन एक्सपेंस फॉर टू थाउजेंड अमाउंट कितनी थी 32, 3.2 million. A more useful life, 10 years. Amortization, 320,000. So amortization spends this one, and copyrights, 320,000. Now you can see that there is a option that all the amortization expense will be credited to their asset assets. जो भी assets में आ रहा होगा उसी में. हम पहले भी ये करते थे कि जब भी depreciation expense, debit assets को ही इसमें हम लोग बीच में involve करते थे. या उसमें हम लोग accumulated depreciations को लिया थे. जो at the end accumulated depreciations आपके assets में से minus होती थी. Here you are di doing directly things. क्या डायरेक्ट कर रहे हैं सीधा मोटाइजेशन एक्सपेंस जो है वो किसमें से डिडक्ट कर रहे हैं इनटेंजिबल एसेट्स में बट देर इज एन ऑप्शन यू कैन यूज अक्यूमुलेटेड अमोटाइजेशन ऑल्सो बट इट्स इट इज बेटर टू रिड्यूस द स्टेप एंड डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द ओवरऑल इनटेंजिबल एसेट्स Now impairment of indefinite life intangibles other than goodwill. Indefinite life की जो good होगी यू कैन हमें intangible तो उसको कैसे हम लोगों ने करना should be tested for impairment at least annually हर साल करना है जैसे हमने पहले भी बात की थी impairment test fair value test if क्योंकि इसमें recoverability test required नहीं होता क्योंकि वो आप कर भी नहीं सकते इसमें because there is no life. If the fair value of asset is less than the carrying amount, the impairment loss is recognized for the difference. Recovery test, recoverability test is not being used. There is an illustration for regarding impairment of intangible assets. Arcon Radio purchased a broadcast broadcast license for dollar two million. कितने का यूज हो रहा है फॉर डॉलर टू मिलियन आरकॉन रेडियो हैज रिव्यूड द लाइसेंस विद एफ सी सी ट्वाइस एट अ मिनिमम कॉस्ट यानी कि उसके परचेज किया हुआ लाइसेंस टू मिलियन का और उसने रिव्यू रिन्यू किया है दिस लाइसेंस को विद एफ सी सी ट्वाइस एट मिनिमल कॉस्ट बिकॉज इट एक्सपेक्ट कैश लो टू लास्ट इनडेफिनेटली आरकॉन रिपोर्ट दैट लाइसेंस एज एन इनडेफिनेट लाइफ एंड टेंजिबल एसेट रिसेंटली द एफ सी सी डिसाइडेड टू ऑक्शन दीज लाइसेंस टू हायर बिडर इंस्टेड ऑफ रिन्यूइंग दें वो कह रहा है कि इससे आप ऑक्शन कर दें बेच दें राधर देन रिन्यूइंग इट आर कॉन रेडियो एक्सपेक्ट कैश फ्लो फॉर अ रिमेनिंग टू ईयर्स ऑफ एक्सिस्टिंग लाइसेंस यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा है कैश फ्लो फॉर द रिमेनिंग टू ईयर्स इट परफॉर्म इंपेयरमेंट टेस्ट एंड डिटर्मिन दैट फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज वन पॉइंट फाइव मिलियन कैरिंग वैल्यू कितनी थी टू मिलियन फेयर वैल्यू कितनी आ रही है वन पॉइंट फाइव मिलियन यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा है कैश फ्लो लेकिन हम लोग सारी बात है यहाँ पे इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट तो कर रहेगा वो कैश फ्लो लेकिन जब हम बात करेंगे कैरिंग और फेयर वैल्यू की टू फाइंड आउट द फेयर वैल्यू टेस्ट तो हम लोगों ने इन दोनों में डिफरेंस कितना देखा टू मिलियन और वन पॉइंट फाइव मिलियन का सोचो लॉस ऑन इंपेयरमेंट इज फाइव हंड्रेड थाउजेंड सो वट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर वी आर गोइंग टू डू दट आर दैप्स इन्वॉल्व इन इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल अब जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा कि उसमें निकल आया हमारे पास फेयर वैल्यू टेस्ट में दैट दिस इज नॉट बी फेयर वैल्यू देर विल बी अम्पेयरमेंट लॉस की लॉस हो रहा है इंपेयरमेंट में 
इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल गुडविल को इंपेयर करने का बड़ा स्पेशल तरीका है जिसके लिए स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं टू स्टेप प्रोसेस है फर्स्ट वन इफ फेयर वैल्यू इज लेस देन कैरिंग अमाउंट वैल्यू ऑफ नेट एसिड देन परफॉर्म सेकेंड स्टेप अगर आपके पास फेयर वैल्यू टेस्ट जो है वो आपके पास आ रहा है कि भाई देर इज अम्पेयरमेंट यानी इफ फेयर वैल्यू इज लेस देन यूर नेट टोटल कैरिंग अमाउंट देन यू हैव टू परफॉर्म सेकेंड स्टेप डिटर्मिन द फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल एंड कंपेयर टू कंपेयर कैरिंग अमाउंट पहले आपने फेयर वैल्यू फिर अपनी डिटर्मिन करें और कंपेयर इट विद द कैरिंग अमाउंट प्रेजेंटेड बिलो इज द एसिड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मिश्का सॉरी मिश्का डिवीजन ऑफ सेंटाना इनकॉपरेशन एज अ डिसंबर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेल्व कैश सिक्सटी इन मिलियन अकाउंट रिसीवेबल टू हंड्रेड इन मिलियन प्रॉपर्टी प्लान ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड इन मिलियन गुडविल टू हंड्रेड इन मिलियन लेस नोट payable 2700 in million so net asset we have a 360 you net asset because we have deducted the liabilities from it management estimated its future cash flow for net cash flow for the division is to be 400 million future mein kitna cash flow aane 400 million management also received an offer to of the division to uh, purchase it the division for 335 million all identifiable asset and liability book and fair values are the same wo sab kuch hai usse kya ho raha hai ki future mein जो सिर्फ कैश फ्लो मिलनी है दैट इज ऑफ डॉलर 400 मिलियन और उससे जो है मैनेजमेंट हैज आल्सो रिसीव्ड एन ऑफर उसके पास ऑफर आई है कि ये जो टोटल uh, डिवीजन है दैट 335 मिलियन का हमें बेच दे ऑल थिंग्स रिमेन्स द सेम सो इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड इंपेयरमेंट इंपेयरमेंट को रिकॉर्ड करनी फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर वैल्यू कितनी थी फेयर वैल्यू उसकी थ्री थाउजेंड जो उसने लगाई थी वैल्यू रिसीव परचेज ऑफर दैट मीन दैट इज नाउ योर फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट कितनी है वन सिक्सटी तो एम्प्लाइड गुडविल कितनी आएगी वन सेवेंटी फाइव सो इन फर्स्ट थिंग क्या चीज मांगी थी उन्होंने प्रिपेयर द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड इंपेयरमेंट एट डिसंबर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेल्व स्टेप टू फेयर वैल्यू कितनी थी उसकी थ्री थर्टी फाइव जो परचेजिंग की ऑफर उनके पास आई थी देन कैरिंग अमाउंट हमारे पास कितनी थी वन सिक्सटी थाउजेंड मिलियन एंड देन इंप्लाइड गुडविल इज वन सेवेंटी फाइव कैरिंग वैल्यू कितनी थी टू हंड्रेड यानी हमारे पास कितनी आ रही टू हंड्रेड मिलियन जो आ रही थी वो हमारी कैरिंग वैल्यू आ रही थी सो द लॉस ऑन इंपेयरमेंट इज ट्वेंटी फाइव तो एंट्री वुड बी लॉस ऑन इंपेयरमेंट ट्वेंटी फाइव मिलियन एंड गुडविल बी क्रेडिटेड बाय ट्वेंटी फाइव मिलियन जितने का भी डिफरेंस आ रहा था उसको हमने यहाँ पे गुडविल के थ्रू मैनेज कर लिया था इफ यू सी दिन ऑन द बैक स्लाइड इन द प्रीवियस स्लाइड हेयर यू कैन सी दैट एवरी थिंग इज बींग मेड आउट ऑफ इट दैट किस तरह आ रही है यहाँ पे और देखें तो थ्री सिक्सटी मिलियन है ना उसमें से हम लोगों ने टू हंड्रेड माइनस करने तो दैट इज बींग वन सिक्सटी मिलियन तो इसीलिए वो यहाँ पे कह रहा है कैरिंग अमाउंट नेट ऑफ गुडविल यानी कैरिंग अमाउंट कितनी है उस पूरे डिवीजन को परचेज करने की नेट ऑफ गुडविल गुडविल निकालने के बाद दैट इज 160 मिलियन तो जब उसमें से हम नए 160 निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा गुडविल और गुडविल 175 आ रही है जबकि हमारे पास जो एंट्री आ रही है दैट इज ऑफ 200 मिलियन सो दैट्स व्हाई वी हैव इंपेयर्ड इट बाय लॉस ऑन इंपेयरमेंट डेबिट एंड गुडविल क्रेडिट Now instruction at December thirty first two thousand eleven, it is estimated that the division's fair value increased to three forty five. पहले कितनी थी three thirty five million. Now that is three forty five million. Prepare journal entry. Again, no entry necessary. Adjust carrying amount of goodwill is its new accounting basis, and subsequent reversal of recognized impairment loss is not permitted. अब जो loss हमने recognize कर लिया उसको वापस हम नहीं कर सकते. उसको no entry करेंगे. Carrying amount को हम लोग थोड़ा सा adjust करने की कोशिश करेंगे, but रिवर्सल ऑफ एंट्री इज नॉट पॉसिबल एज वी हैव स्टडी प्रीवियसली कि यहां पे कभी भी याद रखें जो लॉस इंपेयरमेंट को दे दिया गया किसी भी केस में वो वापस नहीं आएगा चाहे वो टेंजिबल एसेट हो चाहे वो इन टेंजिबल एसेट हो इन दो इन बोथ केसेज यू हैव टू डू लाइक दैट summary of impairment test you can see that types of intangible assets limited life indefinite goodwill recoverability test and then fair value test then इनडेफिनेट के लिए सिर्फ फेयर वैल्यू टेस्ट गुडविल के लिए पहले फेयर वैल्यू टेस्ट देन ऑन रिपोर्टिंग यूनिट एंड देन फेयर वैल्यू टेस्ट ऑन द इम्प्लाइड गुडविल यानी पहले आपने करना है रिपोर्टिंग यूनिट पे देखना है टेस्ट क्या है फेयर वैल्यू का एंड देन फेयर वैल्यू ऑन द इम्प्लाइड गुडविल जैसे हम पहले देखते थे कि किस तरह हमारे पास आ रही थी वैल्यू उसकी थ्री थर्टी फाइव एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड इट एंड देन वी हैव यूज इट फॉर द एम्प्लाइड गुडविल then there comes the r and d research and development cost are not themselves 
इनटेंजिबल एसिड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इनटेंजिबल एसिड बाई इट सेल्फ नहीं है फ्रीक्वेंटली रिजल्ट इन समथिंग दैट हैव कंप्यूटर पेटेंट और कॉपी राइट आर एंड डी ऑलवेज रिजल्ट इन सर्टन पेमेंट पेटेंट और कॉपी राइट सच एस न्यू प्रोडक्ट फार्मूला प्रोसेस आइडिया कंपोजिशन लिटरली वर्क कोई भी हो सकती है जैसे के एफ सी के एफ सी एज अ फार्मूला कोला वर्ड दे है इट्स अ फार्मूला same is the case with the new crop product same is the case with composition same is the case with your idea research and development cost company spend considerable sum on research and development hamesha kafi sari considerable sum kya usse bahut zyada hi pay kiya jata hai like for example some examples are there canon is there daimler is there galaxo smith klein is there johnson and johnson is there nokia roj procter gamble samsung all you can say that there is a magnificent or some substantial amount of sale is being given towards the research and development cost identifying r and d activities r and d activities plan research on critical investigation aimed at discovery of new knowledge yani koi search ya critical knowledge discovery ki taraf ja raha ho to usse hum kehte hain research activities laboratory research aimed at discovery of new knowledge searching and application of new research things but what the development activities are translation of research findings or other knowledge into plan or design for new product and processes or for significant improvement yani translation of yani ye अगला स्टेप है कि आपने रिसर्च कर ली उसे इंप्लीमेंट करना है तो नोन डेवलपमेंट एक्टिविटीज कॉन्सेप्चुअल फॉर्मुलेशन ऑफ डिजाइन पॉसिबल प्रोडक्ट यानी अब वो जो कॉन्सेप्ट मिला है उससे आपने पॉसिबल डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाना है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप एंड ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट दीज ऑल आर थिंग इंक्लूडेड इन द एग्जाम्पल ऑफ डिवेलपमेंट एक्टिविटीज अकाउंटिंग फॉर R and D activities. Costs associated with R and Ds. क्या क्या है? Material, equipment, facilities, personnel, purchase intangibles, contract services, indirect costs. These all are the costs in that have a direct cost association with the R and D activities. And these activities are required. Material, equipment, facilities. आप ले बॉटरी में जाएं आपको material भी चाहिए, आपको chemicals भी चाहिए, facilities भी चाहिए, personnel means बंदे भी चाहिए उस काम को करने के लिए आप अकेले नहीं कर सकते सारा कुछ परचेज इंटेंजिबल्स कुछ इंटेंजिबल्स को आपको परचेज करना पड़ता है वो भी दैट इज आल्सो बीइंग इंक्लूडेड इन इट जैसे आपने किसी चीज के राइट्स लेने कोई आपको स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए कोई चीज आपको चाहिए तो मे बी दैट इज बीइंग इंक्लूडेड इन परचेज मटेरियल आई मीन टू से के मटेरियल का फार्मूला चाहिए तो दैट इज आल्सो बीइंग परचेज इंटेंजिबल कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज कुछ रिक्वायर्ड होती है किसी से कॉन्ट्रैक्टेड सर्विसेज इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट आर आल्सो इंक्लूडेड लाइक सम इनडायरेक्ट कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन आर एंड डी एक्टिविटीज Now cost similar to R and D cost. कुछ cost होती है जो similar to R and D cost होती है. Sometimes startup cost for new operations that are also being uh, referred to as R and D cost. Initial operation losses यानी कि start में पहली दफा start किया तो जारी बात है start में कोई भी business हो से थोड़े से losses जनर bear करने पड़ते हैं. Advertising cost exist कर. Advertising cost exist करती है. Advertising cost means to say कि आपने उसे स्टार्ट में एडवर्टाइज करना है आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट और दीज ऑल कॉस्ट आर सिमिलर टू आर एंड डी कॉस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉस्ट दैट इज अ बिग कॉस्ट कि जब भी हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसको हम लोगों ने किस तरह एडवर्टाइज करना है किस तरह सिखाना है बिकॉज देखें ये सॉफ्टवेयर कॉस्ट ऐसी है जो आपकी लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट कर रहा होता है आपकी रूटीन को अफेक्ट कर रहा होता है तो दैट एज अ कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन कि जब भी उसे इंप्लीमेंट करते हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आते हैं या जब भी वो इंप्लीमेंट होता है देयर इज अ कॉस्ट ऑफ इट कि ये इसकी कॉस्ट कहलाती है हेयर इज एन एग्जाम्पल यू कैन सी दैट फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट Compute the amount to be reported as research and development. Compute करें amount that is to be reported as research and development. कौन सा है Cost of equipment acquired that will have alternative uses in future research and project the next फाइव years. Now what is this R and D expense? How we are going to calculate थ्री थर्टी थाउजेंड डिवाइड बाई फाइव is equal to 66000 then that is cost of equipment acquired that will have alternative use for future r&d over next 5 years so that is known as r&d and here we put it that is 66000 yani har year mein hum thoda thoda uska 
आर एंड डी कॉस्ट को लेते जाएंगे और कितने ईयर्स में यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड और लीनियर मेथड यू कैन सेव बाय डिवाइडिंग इट विद द नंबर ऑफ ईयर्स नेक्स्ट फाइव ईयर मटेरियल कम कंज्यूम्ड इन आर एंड डी प्रोडक्ट इससे फिफ्टी नाइन थाउजेंड क्योंकि जारी बात है कि कोई यहाँ पे लाइफ नहीं है यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट की तरह हमने इसे स्ट्रेट लाइन की तरह एड नहीं करना बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ नॉन टेंजिबल बट यूज इन आर एंड डी वन टाइम कंसल्टेंसी फी पे टू द आउटसाइड आर एंड डी प्रोजेक्ट दैट इज ऑल्सो बींग सेम पर्सनल कॉस्ट ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन आर एंड डी दैट इज ऑल्सो बींग देयर इन डायरेक्ट कॉस्ट ऑल्सो एडिड परचेज मटीरियल परचेज फॉर फ्यूचर आर एंड डी दैट इज जीरो क्यों फ्यूचर की आर एंड डी के किया गया तो इस आर एंड डी में एड नहीं होगा इस आर एंड डी में वही सारी चीजें एड होंगी जो हम लोगों ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो चुकी है That includes to the four zero three thousand. कितना चार लाख तीन हजार यूएस डॉलर्स. Now there are some certain things that are related to the purchase of intangibles and related items. कि intangibles को कैसे अपने प्रेजेंट करने और उसके रिलेटेड आइटम प्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंजिबल इंटेंजिबल नॉर्मली याद रखिएगा हमेशा बैलेंस शीट में रहते हैं चाहे पेटेंट्स की बात करें चाहे कॉपीराइट की बात करें चाहे ट्रेडमार्क्स की बात करें दैट इज ऑलवेज बी अ प्लेस इन अ बैलेंस शीट इंटेंजिबल एसेट शोन एज अ सेपरेट आइटम हमेशा सेपरेट आइटम की तरह शो होते हैं रिपोर्टिंग इज सिमिलर टू द रिपोर्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी उसी तरह होगा जिस तरह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हम लोग करते हैं रिपोर्ट कॉन्ट्रा अकाउंट में नॉट बी शोन फॉर इंटेंजिबल कॉन्ट्रा अकाउंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करते और अगर करते भी हैं तो वो शो नहीं होते कंपनी शुड रिपोर्ट एज अ सेपरेट आइटम ऑल इंटेंजिबल एसेट्स अदर देन गुडविल कंपनी शुड रिपोर्ट एज अ सेपरेट आइटम यानी कि सेपरेट आइटम एज अ इंटेंजिबल अदर देन गुडविल याद रखिएगा अभी तक हम लोग जितने ही पढ़े उसमें गुडविल हमेशा सेपरेट रह रही है एज कम्पेयर टू इंटेंजिबल बिकॉज गुड गुडविल को हम लोग डिफरेंट तरीके से मैनेज करते हैं और इंटेंजिबल एसेट्स को हम सेपरेट तरीके से मैनेज करते हैं सो दैट इज ऑल्सो बींग रिपोर्टेड इन अ सेपरेट हेड प्रेजेंटेशन एनालिसिस इनकम स्टेटमेंट में भी कोई चीजें आती हैं कौन सी इमोटाइजेशन जिस जिसकी चीज की कर रहे हैं इम्पेयरमेंट लॉसेज जो हैं वो सारे के सारे या तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में आते हैं या अदर एक्सपेंसेस में आते हैं टोटल आर एंड डी कॉस्ट चार्जेस टू एक्सपेंस मस्ट बी डिस्कलोज जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लगी है वो सारी की सारी डिस्कलोज कहाँ होती है दैट विज बी वुड बी डिस्कलोज इन अक्स एक्सपेंस अकाउंट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट में ही ये रिपोर्ट की जाती है नॉ प्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंजिबल यू कैन से दैट द हार्बरो हार्बो कंपनी बैलेंस शीट पार्शियल है इंटेंजिबल एसेट्स अलग ही है गुडविल अलग है अब गुडविल इज समथिंग सेपरेट फ्रॉम इंटेंजिबल एसेट दैट वट आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम स्टेटमेंट में देखें मोटाइजेशन एक्सपेंसिस अलग है इंपेयरमेंट लॉसेज अलग है और इंपेयरमेंट लॉसेज किस वजह से आ रहे हैं बेस्ड ऑन गुडविल गुडविल गुड़ की वजह से आ रहे हैं इंपेयरमेंट लॉसेज दैट इज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की ये रोज यानी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस में इंक्लूड होता है नो देर इज अ Merck Corporation in uh, Merck and Co in corporations year ended 2009 8 and 7 you can see that research and development cost kis mein aa rahi hai expense mein aa rahi hai completely research and development cost har year mein identify ki ja rahi hai aur usi ko hum log har dafa identify kar rahe hain ki matlab research and development cost us year mein jitni bhi hui hai wo sari ki sari kis mein show karni hai you have to identify it as a expense you can say that 2007 4882 then 2008 4805 then 2009 5845 is your research and development cost now accounting for computer software cost yani ki accounting kis tarah ki jati hai for computer software cost that is a special case that i have that why I, that's why i have included in it ki ek special case hai kyunki computer software ki hamesha cost different tarike se manage hoti hai as compared to other थिंग्स ये दूसरी तरीकों से ये डिफरेंट होती है डायवर्सिटी इन प्रैक्टिस कंपनीज कैन इधर परचेज इट और क्रिएटेड दो तरीके होते हैं सॉफ्टवेयर की या तो वो परचेज कर लिए जाते हैं या क्रिएट कर लिए जाते हैं दो ऑप्शन हैं। हाउ शुड कंपनी अकाउंट फॉर कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर के कॉस्ट को एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की कॉस्ट को किस तरह अकाउंट करना चाहिए दैट इज एन इश्यू 
शुड दे एक्सपेंस सच कॉस्ट इमीडिएटली और कैपिटलाइज एंड एमोटाइज दम इन फ्यूचर कि या तो उसे कॉस्ट को सारों को फॉरन ही कर लें या उसे हम कैपिटलाइज और एमोटाइज करेंगे जैसे जैसे वो यूज हो रहा है उससे उस तरह से हम उसे एमोटाइज या कैपिटलाइज करते जाए लेट्स सी अकाउंटिंग फॉर कंप्यूटर कॉस्ट द प्रोफेशनल प्रोफेशन पोजिशन मेजर रिकमेंडेशन कहां से आ रही है मीन्स से आपका जो एफ एस बी है या गैप रूल है वो क्या कहते हैं अंटिल कंपनी एस्टेब्लिश द टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इट शुड बी चार्ज एज आर एंड डी एक्सपेंस एंड कॉस्ट इनकर्ड इन क्रिएटिंग द प्रोडक्ट यानी अंटिल द कंपनी एस्टेब्लिश द टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी जब तक उसने टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी जनरेट कर ली है जब तक इस शुड बी चार्जेज एज R and D expense. Technological feasibility is established when company has completed a detailed program design or working model. Yani feasibility कब होती है? Detailed program design बन गया हो और working model हो. उससे पहले जितना भी होगा वो क्या कहलाएगा? R and D expense until a company has established. कह रहे हैं जब तक company ने ये develop कर लिया, it should be recorded as R and D expense. कि modeling या feasibility में जो cost हुई है, that is also be all included in R and D expense. Accounting for capitalized software cost, यानी accounting for capitalized software cost किस तरह होगी? If the company are to capitalize software cost, they must establish a proper amortization pattern. कि अगर उसने capitalize करनी है, तो they have to set a pattern for the amortization. As a basis of amortization, one of the two amounts is used. The ratio of current revenue to current and anticipated revenue, यानी कि ratio of current revenue और current as a and anticipated revenue, the percentage of revenue new approach is there and the straight line method over remaining useful life of asset yani straight line method use karenge over the uh, useful life of method must use which ever which ever of those amount is greater yani ki dekhenge kaun se mein ya to revenue approach mein zyada aa rahi hai ya straight line approach mein jis amount jis uh, level pe ya jis method mein ye amount greater aayegi we use that one Now there is illustration. AT&T has capitalized software cost of dollar ten million and current first year revenue from sale of this product is dollar four million. AT&T anticipate earning sixteen million in additional future revenue from this product. It estimates that product has been economic life of four years. कितनी life है उसकी four years? Under the two approaches, the calculations are as follow for the first years of amortization. First one is that percent of revenue approach. Again, four million divided by twenty million. यानी current plus future. Sola million future four million current. So that leads to the twenty million into ten million. कितने की software cost थी ten million की. So that leads to the two million of क्या नाम amortization cost. And when the straight line has come. Simple 10 million divided by 4 that is 2.5 million. So which one is greater? Understood. Straight line approach is greater. So we use the straight line approach for that specific purpose. Then reporting software cost. Company should report the following information related to software. Unamortized software cost. यानि कि उसने report करनी है कौन सी चीजें unamortized आ रही हैं. The total amount charged to expense and the amount, if any, written down to net realizable value. The total amount charged to expense and the amount, if any, written down as net realizable value. यानी yani total amount कितनी charge की है और कोई अगर amount जो net written down हुई है as net realizable value, जिसमें हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? Net realizable value. There are certain relevant facts regarding Uh, you can say uh, regarding goodwills, intangibles, and impairment of intangibles. How they are uh, being relevant facts? Because these are the differences that affects on the IFRS. These are the recommendations that are related to IFRS. Like gap under IFRS, intangibles lack physical substance. दोनों यही कहते हैं कि फिजिकल सब्सटेंस बिकॉज ये जो हम लोग बात करते हैं हर दफा रेलिवेंट फैक्ट्स की ये एक्चुअली ये बता रहे होते हैं कि गैप और आईएफआरएस इस इशू पे कितने कंट्राडिक्टरी है किसी इशू को लेके या किसी भी इशू जैसे अभी इंटेंजिबल के इश्यूज पड़े हमने इस पे लेके कितने आपस में कंट्राडिक्टरी है दीज रेलिवेंट फैक्ट्स आर रिलेटेड टू दिस थिंग अंडर आई एफ आर एस इंटेंजिबल एसेट्स लैक फिजिकल सब्सटेंस यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं वो लैक कर होते हैं फिजिकल सब्सटेंस है आर नॉट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये नहीं होते इन एडिशन आई एफ आर एस इंटेंजिबल एसेट्स आर 
आइडेंटिफाइबल यानी कि अंडर आई एफ आर एस इंटेंजिबल एसिड्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टू बी आइडेंटिफाइबल एंड इंटेंजिबल एसिड मस्ट इधर भी सेपरेबल फ्रॉम द कंपनी उसे सेपरेट कर सकते हैं कंपनी से ठीक है कैन बी सोल्ड और ट्रांसफर्ड और इट अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल राइट फ्रॉम विच इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द कंपनी यानी उस कॉन्ट्रैक्ट से हमारे पास इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा हो फेयर वैल्यू इज यूज एज अ मैयरमेंट बेसिस फॉर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर आई एफ आर एस यानी फेयर वैल्यू को यूज किया जाता है फॉर मैयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स के इंटेंजिबल्स क्या होते हैं और उसे उसी हिसाब से मैयर किया जाता है As in gap under IFRS, the costs associated with research and development are segregated in two components. यानी gap और IFRS में ये जो cost है ये दो दो हिस्सों में segregated है. Cost in research phase are always expanded under both IFRS and gap. यानी जो cost होगी under research phase उसे क्या कहेंगे हम? That is expense as IFRS or gap. यानी जब तक उसकी feasibility बन ना जाए, तब तक सारी चीजें R&D की क्या कहलाएंगी? Expensed. Under IFRS, cost in the development phase are capitalized once technological feasibility is achieved. यानी कि IF जो भी IFRS के अंदर जो cost रखी गई है, वो capitalized तब होगी जब technological feasibility achieve होगी. So that means these are in see these things are included in the IFRS cost. कि जब भी हम IFRS की बात करेंगे, these things are included in it. So IFRS cost जो है वो that means जब भी आपकी development phase तब capitalize होगा जब उसकी technological feasibility complete हो जाएगी। IFRS permits the revaluation of limited life assets। वो permit करता है कि limited life intangible assets की आप review करें। Revaluation are not permitted for goodwill। Goodwill के लिए ये permit नहीं करते हैं। Other indefinite लाइफ इंटेंजिबल एसेट्स की जो जो एसेट्स इंटेंजिबल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं उनकी आपको रिवॉल्यूशन परमिट नहीं करता आईएफआरएस जबकि जो लिमिटेड लाइफ है उसके लिए वो परमिट कर देता है आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस रिक्वायर्स एन इंपेयरमेंट टेस्ट एट ईच रिपोर्टिंग डेट कि आईएफआरएस क्या चीज चाहता है इंपेयरमेंट टेस्ट चाहता है फॉर ईच रिपोर्टिंग डेट फॉर अ लॉन्ग लिव एसेट यानी जिस डेट को वो रिपोर्ट किए जाएंगे वहीं पे उसकी इंपेयरमेंट टेस्ट होना शुरू हो जाए एंड इंटेंजिबल एंड रिकॉर्ड इंपेयरमेंट इफ एसेट कैरिंग अमाउंट एक्सीड रिकवरेबल अमाउंट जो ही चीजें जो अभी हमने की हैं कि इफ द कैरिंग अमाउंट एक्सीड द इट्स रिकवरेबल अमाउंट यानी कैरिंग अमाउंट से एक्सीड कर जाए रिकवरेबल अमाउंट से द रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ एन एसेट फेयर वैल्यू यानी कि रिकवरेबल अमाउंट जो है वो हायर Of its assets, fair value less cost to sell in and its value to use. यानी जो recoverable amount है, वो higher हो if the asset fair value less the cost to sell and its fair value in use. Now there is a difference. कि उसने fair value में से क्या चीजें minus कर दी हैं? Cost to sell and value in use. इन दोनों को minus करने के बाद, तब हम देखेंगे recoverable amount क्या है? Value in use is the future cash flow to be derived from particular asset. यानी वैल्यू इन यूज का मतलब है कि जो उससे हमें फ्यूचर में कैश क्लोज रिसीव होने डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट वैल्यू वी हैव टू डिस्काउंट इट टू द प्रेजेंट वैल्यू नाउ दैट इज द एंड ऑफ आर टुडे लेक्चर नंबर फोर्टीन व्हाट वी हैव स्टडी टुडे वी आर मोस्टली टूवर्ड्स द basis of intangible assets first we have identified what the intangible asset is then we have identified what is the categories of intangible assets how they are being measured how they are being identified kis basis pe inko identify kiya jata hai these all things are included in the intangible assets then we have studied what are the types that exist there are certain types that is known as customer related there are certain types that are related to our uh, what's our you can say artistic related then there are some contractual related then there are certain that are related to products that are related to marketing then we have evaluated each and everything separately and where we have identified with the solutions and the problems of it and we have also identified certain issues related to intangibles given indefinite life or life can have a limited life ki intangibles ko kaise deal karna hai we have also seen that ki kuch tangibles jo hai wo purchase kiye jate hai kuch tangibles purchase nahi kiye jate they are internally created aur jo internally created is they are regarded as mostly regarded as expense aur jo purchase kiye jate hai usko hum ne record karna hota hai because jo internally created hai wo expense kiyo hote hai wo with the patch of time amortize ho rhe hote hai 
और जो परचेज किए जाते हैं वो विद प्रेसेज ऑफ टाइम कैपिटलाइज हो रहे होते हैं देन वी हैव आइडेंटिफाइड कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है टू टेस्ट आर बींग इंट्रोड्यूस्ड वन इज नोन एज रिकवरेबिलिटी टेस्ट एंड अदर वन इज नोन एज फेयर वैल्यू टेस्ट इन दोनों टेस्ट को हमने आइडेंटिफाई किया कि इन दोनों टेस्ट का क्या मीनिंग है किस लिए यूज होते हैं क्या मकसद होता है इनका देन वी हैव आइडेंटिफाइड कि इन टेस्ट को कहां पर जरूरत है क्या हमारे पास लिमिटेड लाइफ के लिए भी ये यूज है या इन डेफिनेट लाइफ के लिए भी डिफरेंट यूज है देन वी हैव आइडेंटिफाइड विद द एसिड दैट हैज अ लिमिटेड लाइफ विल यूज बोथ टेस्ट रिकवरी रिकवरेबिलिटी टेस्ट एंड फेयर वैल्यू टेस्ट बट वेन वी टॉकिंग अबाउट अनलिमिटेड लाइफ एसिड दैट ओनली रिक्वायर द रिकवर फेयर वैल्यू टेस्ट बट इन केस ऑफ गुडविल एज वी हैव सीन दैट गुडविल इज ऑलवेज बी सेपरेबल फ्रॉम द अदर इंटेंजिबल एसिड बिकॉज इट हैज ऑलवेज अ डिफरेंट बिहेवियर तो गुडविल के लिए वो कहता है कि फर्स्ट यू रिक्वायर रिकवरेबिलिटी टेस्ट फॉर द रिप्लेसिंग यूनिट एंड देन फेयर वैल्यू टेस्ट फॉर द गुडविल सो दीज थिंग्स आर रिकॉर्डेड फॉर द टेस्ट ऑफ गुडविल इंटेंजिबल एसिड फॉर डेफिनेट एंड इनडेफिनेट लाइफ देन वी हैव सीन द गुडविल मैथड इन विच वी हैव सीन दैट द कंपनीज आर बींग परचेज एंड द वैल्यू दैट इज बींग टेकन ओवर एंड अब द वैल्यू ऑफ द ओवरऑल कंपनी फेयर वैल्यू इज नोन एज गुडविल एंड दैट इज बींग एमोटाइज वन थिंग वी हैव ऑल्सो सीन दैट इन डेप्रिसिएशन केस वी डू फर्स्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड फाइनली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बी minus from the asset but in this case we are doing it directly as depreciation expense to the intangible asset that entry we are going to pass however we can do that there is a certain accumulated depreciation uh, accumulated sorry accumulated uh, amortization account that can be created and can be maintained for that specific purpose and then we have studied certain related to the computer software evaluation and also studied the example of it that how it is being seen and how it is being valued and how it is being used for valuations purpose we have identified some two methods regarding it first is known as revenue approach and other one is known as uh, you can say uh, on the basis of uh, your overall incomes so revenue approaches are there straight line approach are there revenue approaches in which current revenue divided by total revenue current revenue divided current revenue divided by current plus total revenue into cost of co the software that includes to the our overall amortization and same is the case with the straight line approach in which we divide the total cost of uh, software divided by the number of years of useful life so that completes to form a amortization expense so then we have seen some relevant facts what are they and how these are being studied so that's the end of the today's uh, lecture today is the uh, we have studied the intangible assets and how they are being impaired how they are being valued how they are being recognized and how these the journal entries are being passed in the recognizing of that assets so we have done these things today uh, and that's the end of the lecture number 14 allah hafiz